ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ദിവസവും നമ്മൾ നിരവധി യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിരവധി സെമിനാറുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയാണ് ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഓരോരോ ഹത്തുക്കളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പൗരന് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ അതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം ധരിക്കുവാൻ അടക്കം ഒരു പൗരന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണം ഒരു ദിവസം രാത്രിയില് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാന്യനായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ നിമിഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള രൂപീകരിച്ചതല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്ര വീക്ഷണമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവര് ലോകത്തെ വിവിധ ഭരണഘടനകളിലൂടെ അതിന്റെ അതിന്റെ സാരാംശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ചും അറിയാം ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റുവന്റ് അസംബ്ലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പേര് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് പതിനേഴ് മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ഭരണഘടനയുടെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് അസംബ്ലിയിലെ ശക്തരായിട്ടുള്ള ദേശീയ വീക്ഷണമുള്ള നിയമ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരാണിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആശീർവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആരായിരുന്നു അതിന്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഭീംറാവു അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവനാമത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ എഴുതി ചേർക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ടായി സ്വാഭാവികമാണ് പത്തുമുന്നൂറ് പേരിരിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ആളുകൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഇരുന്നത് അല്ലാതെ നരേന്ദ്രമോദി വിളിച്ചേർക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ആരും മിണ്ടരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരെയും നിശ്ശബ്ദരാക്കി നാവടക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് ഭരണഘടനാ കോൺസ്റ്റുവന്റ് അസംബ്ലി ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നു ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവനാമത്തിൽ എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ എഴുതി ചേർക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി അവിടെ ചർച്ച നടന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു ദൈവനാമത്തിൽ എന്ന് വേണ്ട ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്താൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പ്രയാസമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു നിരവധി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി വോട്ടിനിട്ട് തള്ളിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും മഹത്തായ രണ്ട് ആശയങ്ങളിലാണ് ഇത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്നേഹിതര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുഖം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓയി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരതീയരായ നാം ഹം ഭാരത് കെ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഭാരതീയരായ നാം We the people of India having solemnly resolved to constitute India a secular, democratic, socially sovereign republic. In the case of India, the preamble is the first thing to say about this preamble. The first thing to say about this is the first thing to say about this preamble. We are going 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 to say about this preamble. മതേതരത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അവരുടെ വിശ
ഇതര മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധയുണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയില് ജനാധിപത്യം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഡിമോക്രസി സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പൽ എഴുതി ചേർത്തത് നമുക്ക് എല്ലാം എന്നും ദീപ്തമായ സ്മരണകൾ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സെക്യുലറിസം ഡിമോക്രസി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകും ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് മതേതരത്വവും ഒന്ന് ജനാധിപത്യവും പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പിറന്നു വീണിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തില് പൊക്കിൽ കൊടി ബന്ധമുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മഹത്തായ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ സമ്മേളനം ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അത് മാറ്റിവെച്ചു പോലും ഡൽഹി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തണുപ്പ് കൊടും തണുപ്പത്ത് രാത്രിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളിലാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രീ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ശ്രീമാൻ എ കെ ആന്റണി ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളില് സമരമുഖത്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്നേഹിതരെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി ഈ സർവകലാശാലകളിലാണ് സർവകലാശാലകളിലൂടെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രതന്ത്രം അവിടെ നിന്നാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് സർവകലാശാലകളിൽ പോയി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊക്കെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവവിശ്വാസമുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ജാതിയിലും മതത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്നുള്ള നല്ല പ്രശ്നം രാജ്യത്തില് എവിടെയെങ്കിലും പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മതവിശ്വാസിയുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ ആദരിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ ദൗത്യം എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി സർവകലാശാലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി ഇന്ററാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭാഷണങ്ങൾ സ്നേഹിതരെ അവിടെയാണ് ഇന്ന് സർവകലാശാലകൾ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളുടെ പ്രസക്തി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും എവിടെയാ അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിൽ അതുപോലെ ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ മറ്റു സർവകലാശാല ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ മദ്രാസിലെ ഐ ഐ ടി ഹൈദരാബാദിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് കൃത്യമായി അതിനകത്ത് പറയുന്നു അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു പാഴ്സി ജൈന ബുദ്ധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇവിടെ പൗരത്വം നൽകും ബോധപൂർവം ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കി ആ മതവിഭാഗം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളാണ് അവരെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി നിർത്തി നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും തെറ്റി പക്ഷെ എവിടെയാ തെറ്റിയത് അവർ കരുതിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമായിരിക്കും പ്രതിഷേധവുമായി കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ അവരുടെ കണക്കുകൾ പിഴച്ചു രാജ്യത്ത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് സമരങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളും ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസികളുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സ്നേഹിതരെ ഇവിടെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ പൗരത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ എല്ലാം തകർത്തടിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ പോലും തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് കാലം നമ്മുടെ മുന
സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനോജ് ആണ് ആ പുസ്തകം എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഗുജറാത്തിലെ തീവ്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റക്കെട്ട് വായി ഒറ്റക്കെട്ടക്ക് വായിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ചെന്നായിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഹിറ്റ്ലറുടെ ചെന്നായിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നാസി ജർമ്മനിയില് ഏകാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളും ജനങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നു ജനറൽ ലൈറ്റ്മാൻ ജനറൽ ലൈറ്റ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്റ്ലർ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കൂട്ടാളിയായിട്ടുള്ള കയ്യാളായിട്ടുള്ള ജനറൽ ലൈറ്റ്മാനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഗുജറാത്തിലെ തീവ്ര സാക്ഷ്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് മനോജ് അവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യാളായിട്ടുള്ള അമിത്ഷായെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുപുറവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറും അതുപോലെ നരേന്ദ്രമോദിയും അതുപോലെ ജനറൽ ലൈറ്റ്മാനും അമിത്ഷായും എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജനറൽ ഐക്മാനും ജനറൽ പിന്നെ ഈ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ കുറെ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നാസി ജർമ്മനിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാസി ജർമ്മനിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്ത വഴി യാത്രക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ സവാരിക്കാരൻ നടന്നു പോയ ഒരു വഴി യാത്രക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരാ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ജർമ്മനിയിലെ വഴി യാത്രക്കാരൻ തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് വശത്തേക്ക് നോക്കി മുന്നിലോട്ടും പിറകോട്ടും നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഭയമാണ് അതായത് ഭയമാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ ഏത് രീതിയിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭയം അവിടെ ഭരിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ജൂതന്മാരെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിട്ട് വസ്ത്രമില്ലാതെ ആഹാരമില്ലാതെ കുടിവെള്ളമില്ലാതെ ആളുകളെ അടച്ചിട്ടിട്ട് വിഷവാതകങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വിഷവാതക പൈപ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിലേക്ക് തുറന്നു വിടുകയാണ് അത് പോരാഞ്ഞ് വിഷം കുത്തിവെക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പോരാഞ്ഞ് വേട്ടപ്പട്ടികളെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം ചുട്ട് കരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ കണ്ടത് അവസാനം ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം അവര് ട്രക്കുകളിലും മറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളെ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുഴി ശവക്കുഴികൾ നിങ്ങൾ തന്നെ തോണ്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ അവർ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശവക്കുഴികൾ തോണ്ടി അവസാനം പറയും ഇതിന് നേരെ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിൽക്കണം മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴ് ഓടി വന്ന് വെടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ശവക്കുഴി സ്വന്തമായി തോണ്ടി അവിടേക്ക് വെടിവെച്ച് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജീവനുകൾ നശിപ്പിച്ച ഹിറ്റ്ലറുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയമാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരൊറ്റ ശബ്ദത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല നരേന്ദ്രമോദി നിങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ദീർഘമായി ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല സ്നേഹിതരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇമ്മാതിരി ചർച്ച മാത്രം നടക്കുന്നു ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ അമിത്ഷായുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ജനവിധി കിട്ടി മാൻഡേറ്റ് ഉണ്ട് എന്തിനുള്ള മാൻഡേറ്റ് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള മാൻഡേറ്റ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ 
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തവണ ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും പാക്കേജ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം പരിപൂർണമായിട്ടും ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ലഭിച്ച ഒരു മന്ത്രി കൊണ്ടുവന്ന ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളയാണ് ആ ബജറ്റിന് രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ബജറ്റ് പ്രസംഗം നീണ്ടു എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഈ ബജറ്റ് വരുമ്പോഴ് ഐ എം എഫിന്റെ ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചനം ഒരു ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ഈ ബജറ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബജറ്റിലെ ജനക്ഷേമകരമായിട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആകെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി സൂചികകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപത്യ സൂചിക പുറത്തു വന്നു ഈ ജനാധിപത്യ സൂചിക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പോകും ഇത് സർവേ നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവിടെയുള്ള ഭരണത്തെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പൗരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് നോക്കും അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ജനാധിപത്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരുന്നത് അറുപത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണത്തിന് ഫലമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് ബിഷപ്പിന്റെ പട്ടിക വന്നപ്പോഴോ അവിടെയും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പതിലേക്ക് പോയി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് സന്തോഷത്തിന്റെ സൂചിക പട്ടിക വന്നപ്പോഴും അവിടെയും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പതും നൂറ്റി നാൽപ്പതുമായി മാറുകയാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അസംതൃപ്തരാണ് അസഹിഷ്ണുതയും ഭയവും രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴ് രാജ്യത്തെ വികസനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക രംഗം തന്നെയാണ് കാർഷിക മേഖലയുടെ അവസ്ഥ എന്താ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നു അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കി നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴ് ലോകമാതരിക്കുന്ന വിശ്വ പൗരനായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ ബഹുമാനിയനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി നരേന്ദ്രമോദിയെ നിരവധി തവണ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നോട്ട് നിരോധനം നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം ഈ നോട്ട് നിരോധനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അപകടകരമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പിന്നോട്ടടിക്കും കാർഷിക മേഖല ഇല്ലാതെയായാൽ പട്ടിണി ഇവിടെ വർദ്ധിക്കും തൊഴിലില്ലായ്മ ഇവിടെ വർദ്ധിക്കും ഇത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ബഹുമാനിയനായ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ മഴക്കോട്ടിട്ട് കുളിക്കുന്നയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി കളിയാക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് ഈ കളിയാക്കലിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി എൻ എസ് എസ് സി നാഷണൽ സോഷ്യൽ സർവേ യൂണിറ്റിന്റെ സർവേ വന്നപ്പോഴ് ഫലം പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൊടിയ പട്ടിണിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം പോയി തൊഴിലില്ലായ്മക്ക് ഈ രാജ്യം പോയി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ചർച്ചകളാണ് നിങ്ങളെ ഒക്കെ കെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ അറുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ആറോ പത്തോ പ്രാവശ്യമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പേര് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദിവസവും അറുപത് അറുപതിനായിരം പ്രാവശ്യം പാകിസ്ഥാന്റെ പേര് പറയുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെല്ലാം തകർന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അസഹിഷ്ണുത മാത്രമാണുള്ളത് കാശ്മീരില് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ജനപ്രതിനിധികളെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ പുതിയ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് എവിടെയാണ് വികസനമുള്ളത് പട്ടിണി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി നോക്കി നിൽക്കും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതും പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഐ എം എഫ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു സർവേ അത് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നോക്കിയിട്ട് ഭരണം നടത്തി എങ്ങനെയാണ് സർവേ നടത്തിയത് അവര് ലക്നൌ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണത്തിൽ ഒരു സർവേ നടത്തി രാത്രിയില് ആറരയ്ക്ക് ശേഷം ഏഴ് മണി സമയത്ത് ആ ടൗണിൽ ഒറ്റ ലൈറ്റ് പോലും കത്തുന്നില്ല അവിടെ വൈദ്യുതി ഇല്ല ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലവർ നടത്തി ഇതുപോലെയുള്ള സർവേ എന്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഇല്ല ലക്നൌ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ന
വ്യാവസായികമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തളർച്ച അതിന് പരിഹാരം കാണാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ദീർഘമായി കിടക്കുന്നില്ല കേരളത്തിലും വന്നു ഒരു ബജറ്റ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ബഹുമാനിനായ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ആണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുമ്പോഴും എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആലപ്പുഴയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്തുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്തുണ്ട് വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴും സർക്കാരിനാണ് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊതുവിപണിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരന് കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്തില് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പൊതുവിപണിയിൽ ഇടപെടാതെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇടപെടാതെ ഈ ഗവൺമെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്താതെ എന്താണോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റിലുമുള്ളത് ബജറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോടികളുടെ കണക്കാണ് കോടികളുടെ കണക്ക് കേട്ടാൽ തല കറങ്ങി പോകും തീരദേശത്തിന് വേണ്ടി അറുപതിനായി ആറായിരം കോടി രൂപ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തോട്ടപ്പള്ളിയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കാണും ഒരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ യാതൊരു തരത്തിൽ പറയുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഹോം വർക്കും ചെയ്യാതെ കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാതെ യാതൊരു തരത്തിലും ആരുമായിട്ടും ആലോചിക്കാതെ ധനകാര്യ വൈദഗ്ധ്യമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ബജറ്റ് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് മാത്രമാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയനും പറയുന്നു എല്ലാവരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കണം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ലോസാബു കാരുണ്യ പദ്ധതി ഉണ്ടോ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം വന്നിട്ടുള്ളവർ വൃക്ക രോഗികൾ ഹൃദ്രോഗികൾ മറ്റ് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണമൊന്നില്ലാതെയാവണം നമുക്ക് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണം വരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള കാര്യം നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും നടത്തിയിരുന്ന പ്രഖ്യാപനം എത്രയാണോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുക്കും ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിന് വേണം നോക്കണ്ടല്ലോ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ഈ പണം എവിടെ നിന്ന് വരും എന്ന് കൂടി ബജറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് വേണം തീരദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അയ്യായിരം കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കൂ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല ഇരുന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതി അങ്ങ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ശ്രീധരൻ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ വീട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനായിരം പേർക്കാണ് കഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളോട് പറഞ്ഞതെന്താ ആ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കിട്ടും വീട് ഉള്ള വീട് പൊളിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഉള്ള വീട് പൊളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അരികിൽ കാണുന്നതാണ് ആളുകൾ കരയുകയാണ് അവര് ഏഴായിരം ഉള്ള ആകെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ പതിനായിരത്തിൽ താഴെ ഉള്ള വീട് അവര് പൊളിച്ചിട്ടു അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ നല്ല ഭവന പദ്ധതിയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മള് ആരാണ് ഇവിടെ ഭവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തിനാ ആവാസ് യോജനയിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് കൃത്യമായി കൊടുത്ത പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ പാവങ്ങൾ ഉള്ള വീട് പൊളിച്ചിട്ടു ചെറിയ ഷെഡിനകത്ത് താമസിക്കുകയാണ് ഉള്ളതുമില്ല ഇനിയോട്ട് കിട്ടുകയില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപിച്ചവരാരോട്ട് വരുന്നുമില്ല അതാണ് സ്ഥിതി പഞ്ചായത്തുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഒരു പഞ്ചായത്തിലും ഇനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പദ്ധതി തുക വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മറുവശത്ത് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത് എവിടെ ശാക്തീകരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലൊക്കെ ഇനിയും വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കി കൂട്ടി ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പൊ സംസ്ഥാനത്ത് വികസനമില്ല ട്രഷറി പൂട്ടി ഒരു തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ വലിയ വലിയ എന്താണ് എ സി ബസ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ജർമ്മനിയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെയും പോലെ ആക്കുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട പൊന്നു തോമസ് ഐസക് സാറേ നിങ്ങൾ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഒന്നും നേരെ ചുമ്മ ഓടിക്കാനുള്ള
ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്ന് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഗജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ നയപ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോൾ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമെന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് അന്തസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാളയാറിലെ രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒൻപതും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ള ഒരമ്മ പ്രസവിച്ച രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അൻപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആ നരാധമന്മാരെ കയ്യിൽ ഒരു ചെങ്ങല ഇട്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം അതിനവർ തയ്യാറില്ല അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പാണ് കേരളത്തിൽ പൗരത്വ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന താരം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുമാണ് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനിനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സംയുക്തമായിട്ട് ഒരു സമരം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു അവിടെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമരം നടത്തി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള കേരള ഗവർണർ വരുന്നു കേരള ഗവർണർ കേരള നിയമസഭയുടെ അന്തസ്സിനെ അഭിമാനത്തെ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രമേയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര മോശമായിട്ട് മോശമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും എല്ലാം പ്രാദേശിക ചാനലുകൾക്ക് വാർത്ത കൊടുക്കുമോ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഗവർണർ ആർ എസ് എസിന്റെ വക്താവായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഗവർണർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാദേശിക ചാനലുകൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത തീരുമാനം പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതിനെ അടക്കം വിമർശിക്കുകയാണ് ബഹുമാനിനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വ്യക്തിപരമായി ഒരു കേസ് കൊടുത്തത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സുപ്രീം കോടതി അല്ലെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ സി പി എമ്മിനെ ചെറിയൊരു മോഹം എന്നാ പിന്നെ ഈ വന്നവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും അക്രമ സമരങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും അക്രമ സമരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളാണ് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവന അടക്കിയപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറ്റം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതൊക്കെ ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് കൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സി പി എമ്മുകാർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എസ് ഡി പി ഐയുമായി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നാല് മൂന്നും ഏഴ് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും വർഗീയത വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം സി പി എം മാത്രമാണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ കാണുന്നു ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ വർഗീയവാദികളുമായി കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ ജാതീയമായി തരംതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാലത്തും നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള വിപ്ലവം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കപട രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതല്ലേ ആനുകാലിക സംഭവ വികാസങ്ങൾ അവരുടെ രണ്ടാം കക്ഷിയായിട്ടുള്ള സി പി ഐ ഇവരെടുക്കുന്ന നിലപാടിനെ വല്ല യോജിക്കും സി പി എമ്മിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലപാടിനെ സി പി ഐ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീധരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുപുറവും എന്നുള്ളത് പോലെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നാടിന്റെ വികസനത്തിന് തുരങ്കം വെക്കുന്ന രീതിയിലും ഇന്ന് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ഒത്തുകളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ശ്രീ എം ലിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ജാഥയില് ഉടനീളം നടക്കുന്ന